glaube, ich habe einige Fragen mir aufgeschrieben, aber ich glaube, ich würde auch jetzt mal ein bisschen ähm, ins Publikum reingucken, weil ähm, ich glaube, wir haben ein anderes, Pu oder das Publikum sind nicht hauptsächlich Afghanen, die vor Ort arbeiten oder Menschen, die sehr viel, viel vor Ort sind. Was interessiert Sie hier aus Stuttgart aus für Afghanistan? Was möchten Sie unbedingt wissen, dass man diese Menschen hier vor, vor Ihnen mal fragt, ähm, damit wir auch die Verbindung von Stuttgart nach Afghanistan schaffen und nicht einfach hier Experten, die ihre Wissen preisgeben? Was haben Sie für Fragen, was man den ähm, halt wirklich für Sie interessant ist, dass man da halt Wissen braucht. Hallo, mein Name ist Mario Mjanzi. Ich komme hier aus Stuttgart. Ich wollte fragen, über diesen Themen, was wir hier sprechen, ähm, hat man schon solchen, äh, oder würde man das gerne machen, dass man es auch dort in Afghanistan vor Ort das macht, dass die wissen, worum es überhaupt geht. Weil denen ist es noch nicht so ernst, weil die denken über größere Probleme, dort, die dort stattfinden. Danke. Findet sowas in Afghanistan statt? Ich glaube, viele von Ihnen können schon einiges dazu sagen. Ne? Professor Dietmann vielleicht? Ja, vielen Dank für die Frage. Genau das ist der Punkt, dass man äh, sich nicht auf eine Entweder-Oder-Beantwortung einlassen kann. Das war ja eben von Herrn Nisa Bobust äh, provokant gemeint, sollen wir CSP oder Einzel-, also Concentrated Solar Power Plants propagieren oder die sehr sympathischen Dorf-Dorf-Kleinlösungen. Das war nicht wirklich als Entweder-Oder gemeint, sondern als ein bewusstes Bekenntnis zum Sowohl-als-auch. Und mit Ihrer Frage ist das genauso. Äh, man äh, darf nicht angesichts der anderen Probleme, die vitale Probleme sind, sagen, ja gut, Umwelt machen wir dann, wenn das andere erledigt ist. Denn äh, bei den diskutierten Punkten, bei den Darstellungen kam ja raus, dass äh, bestimmte Probleme die aktuelle Entwicklung überholen, also dass Kabul schneller wächst, als man zum Beispiel äh, Luftverschmutzung kontrollieren kann oder dafür Umsetzungsmechanismen. Deshalb ist ganz wichtig, dass nicht dieser, das hat der Herr Nisser ja auch angesprochen, allein da kommen die Foreign Experts, die wissen das besser, die haben das schon in 20 anderen Ländern gemacht und sagen, wie es vor Ort werden soll und danach soll man sich dann richten, sondern diesen Bewusstseinsprozess, so wie es die Diskutantin in der Diskussion eben angesprochen hatte, dass man bei den Kleinen anfängt, bei den Jungen anfängt, dass das dort gepflanzt wird, das ist eine wichtige Sache. Und die zweite, die auch schon äh, von Frau Hild betont wurde und von der Nisa, ist, dass das Gefühl dafür da ist, man setzt nicht eine in Stuttgart, in Reutlingen, in Berlin oder in Gießen erdachte Idee um, sondern man setzt die eigene Idee um. Das ist das, was wir in äh, elf Jahren Afghanistan gelernt haben. Äh, wir haben glücklicherweise das so gemacht, dass es ankam. Es gibt genügend Beispiele, ich kann gleich ein Gegensatzpaar nennen, wo man dann erkennt, wenn nicht der Gedanke da ist, das ist unser gemeinsames Ding, sondern man setzt die Idee von jemand anders um. Würde ich auch nicht machen. Äh, das ist ganz verständlich. Wir haben die ich hatte eben das Curriculum äh, angeworfen, dabei drohe ich dann immer, wenn ich nicht sowieso schon Zeit überzogen habe, ich erkläre das jetzt, dauert nur 40 Minuten und sowas, und dann stöhnen immer an und dann sage ich, war nur ein Scherz. Aber so ein Curriculum kann nur dann umgesetzt werden von allen, so ein Lehrplan. Und bei unserem in Geografie hatten alle das Gefühl, dabei haben wir gemeinsam mitgemacht. Dazu haben wir uns in endlosen Sitzungen zusammengesetzt, in Sammlungskurs und Winter Schools getroffen und ich könnte es jetzt auch in T-Liter vielleicht umrechnen, die das dann in den Sitzungen. Aber das haben wir gemeinsam diskutiert, manchmal war es langweilig. Die ein oder andere Frage kam hundertmal und wir haben uns wahrscheinlich, aber das haben wir gemeinsam erarbeitet. Und dann stehen nachher alle dahinter und danach wird jetzt studiert. Und das Gegenbeispiel ist das für, ich hoffe es ist kein Veterinärmediziner hier, für Veterinärmedizin. Da war das zuständige Partnerland äh, nicht Deutschland, sondern USA. Die haben in Utah ein super Curriculum entwickelt, haben es auf einen Scanner gelegt und nach Kabul gefaxt damals noch. Und haben gesagt, das ist das neue Curriculum, das ist fachlich in Ordnung. 
Die Kabuler Kollegen haben es höflich ausgedruckt, in den Schrank gelegt, das war's. Danach studiert keiner. Das ist nicht das gemeinsame Ding, das meinte ich damit. Das gemeinsam, das kann schon mal mühsamer sein, aber das ist dann nachhaltiger, weil man das als auch eigene Ideen erdenkt. Und genauso, meine ich, muss man in der Übertragung der Umweltschutzgedanke vorgehen. Da muss man dann die, das Gefühl für das gleichzeitig Notwendige, die Riesenprobleme, die anderen Probleme, die wir alle kennen, aber nicht sagen, Umweltschutz kommt dann später, wenn wir mit dem fertig sind, sondern das gemeinsam als jetzt anzupacken, identifizieren. Weitere Fragen? Ja, hallo, ich heiße Hassig, ich wohne in Esslingen. Und zwar habe ich eine Frage dazu, wie können wir Jugendliche unseren Beitrag dazu leisten? Also ich denke, man muss jetzt nicht unbedingt Diplom-Ingenieur sein, um da mitwirken zu können. Wie können wir äh, unseren Beitrag dazu leisten? Ich habe auch vorhin erwähnt, ich war auch äh, vor 33 Jahren genau wie du jung. Ne? Ich habe genau, äh, genau mit, mit, äh, mit 20 angefangen, äh, für Afghanistan zu denken. Das heißt, einmal denken, einmal richtig denken. Das heißt, auf dem Inneren, was, was kann ich, wer bin ich, wo bin ich? Ja, das ist, sehr, das, das ist einfach... Ja? Ich glaube, meine Stimme ist richtig laut. Ne? Ja, gut. Also, äh, meines Erachtens, äh, ich glaube, Sie studieren auch in Stuttgart. Ja, also auch egal. Man muss nicht, man muss nicht also Ingenieur oder Doktor oder Professor sein. Es geht, es geht um, um diese innere Willen. Ja, jeder Mensch kann etwas. Ich habe gesagt, kleine Schritte machen größere Wirkungen. Ja? Sie, Sie können zum Beispiel mit vielen, vielen Jugendlichen zusammensetzen und sagen, okay, wir versuchen jetzt über irgendetwas was zu schreiben oder, 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 oder viel im, im Internet, äh, äh, also zum Beispiel äh, die ganze Problematik jetzt äh, einfach analysieren. Ja? Und, und äh, es, gibt, es gibt so viele Dinge im Bereich Sport zum Beispiel. Wenn Sie sportlich sind, dann denken Sie auch, ja, wie, kann, äh, wie kann man jetzt Sport in Afghanistan äh, zum Beispiel jetzt, äh, unterstützen. Oder, oder kulturmäßig, es gibt zum Beispiel viele Musiker in, in Deutschland, ja? weil wenn die Jugendlichen sagen, okay, weil... weil es geht nicht einfach um äh, Ingenieurarbeit, um äh, zum Beispiel um äh, Gesundheitswesen oder, oder, oder andere äh, äh, Fachbereiche. Es geht auch um Kultur, Musik, Literatur. Ne? Und daran sollte man auch denken. Das heißt, äh, jeder Jugendliche hat ein, ein Interesse. Und dieses Interesse kann man in, 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 in positiven Sinne auch in Afghanistan auch dann anbieten. So. Vielen Dank für die Frage. Die jugendliche Frage ist auch unsere Zukunftsperspektive. Aber ich komme jetzt mit einem Danken an Frau Naziri, die ist eine junge Dame. Wir sitzen da während ihrer Aktivität mit Dankeschön an die Bundesstiftung, die du alles unterstützt hat, heute hier. Das ist eine Aktivität für Afghanistan. Dann muss man irgendwo anfangen. Hat auch keine sie gesungen, das zu machen, aber. Zuneigung zu ihrer Heimat und den, die Leiden, die die Heimat man hat im Blut, hat so weit gebracht, wie viel Mal hat sie allein mit mir Kontakt aufgenommen, mit jeder, die im Podium gesetzt hat. Ich bin sehr dankbar für ihre Aktivität und ich wünsche Ihnen in der Zukunft viel größere Sachen. Aber zu Ihnen, ähm, da sitzt auch in dieses Raum noch ein Junge, da in der ersten Reihe, hier, hier, hier oben da. Und der ist jetzt, ist mein Sohn, aber ich sage ihm, die können auch nachher mit ihm kommunizieren und gucken, was der für Afghanistan macht. Auf die Mittelreite sitzt Familie Alam, ich bin dankbar, dass Sie alle hier sind heute. Die alle drei jungen Tochter, die machen immer für Afghanistan macht. Die großen Seminare, die Nadia Alam als Moderatorin hier in dieses Land moderiert hat, ist beispielhaft. Und dann ist es nicht einfach, dass... Wir sind hier circa 50 Leute, aber sie hat das Moderation gemacht von 200 Leute und so. Das heißt, es liegt an Ihnen selber, denn Homepage vom Fachkraftprogramm Afghanistan ist offen für jeder, die willkommen. Und wir brauchen Ruhe. 
Wir brauchen sie in jeder Hinsicht. Wir brauchen nicht jetzt äh, eine akademische Titel haben. Es braucht auch, wenn sie eine kleine Ausbildung haben. Da können wir auch in Afghanistan einsetzen und nichts zu machen. Und nicht nur die Fachkraftprogramme in Afghanistan, viele Engagements in von Afghanistan suchen ganz dringend junge Leute von hier, auch Ideen sammeln in Afghanistan sitzen. Um alleine geht nicht, weil wir müssen auch im Fernsehen, muss mir da auch unseren Beitrag leisten. Danke für Ihr Gefühl. Ich würde nur noch eine Sache kurz anführen dazu. Afghanistan ist ja auch ein sehr junges Land. Nicht nur hier sind viele junge Afghanen, sondern auch in Afghanistan gibt es sehr viele junge Leute. Und wenn man dann gemeinsam daran schaut, in Afghanistan, aber auch hier ein etwas anderes Bild ähm, zu kommunizieren. Weil eben nicht nur Krieg und Terror, sondern eben auch andere Fragen, wo junge Menschen sich einsetzen. Es, gibt, ähm, es ist schwierig für ähm, junge Leute, in, ähm, zum Beispiel wie wir hier haben, wir haben ja ganz viele Verbände und Vereine und sowas in Deutschland, das ist gerade erst erwachsen in Afghanistan. Ähm, auch nicht nur, aber eben auch, weil es so viel ähm, Einfluss von außen gab, wo dann alle gedacht haben, ah, da passiert ja schon was und ähm, das so ein bisschen auch abgegeben haben. Aber da passiert sehr viel auch jetzt mit, unter den jungen Leuten, die sich zusammenschließen und verschiedene Gruppen bilden in Afghanistan, ähm, wo sie einfach nur auch Aufklärungskampagnen machen ähm, zu den verschiedenen Themen, wo sie sagen, wir wollen gar keine äh, Gelder von außen, wir wollen einfach zusammen etwas auf die Beine stellen. Und wenn die entsprechend auch Gehör bekommen und man das auch publik macht und mal ein bisschen anderes Bild zeigt, ich denke, da ist auch schon viel geholfen, weil das gibt die Hoffnung und das gibt auch die Kraft, um dann das weiterzumachen. Ja, vielen Dank für die Frage, die auf einen wichtigen Unterschied hinweist. Wir haben am Anfang haben wir auch probiert, haben wir gedacht, naja, die und die Kollegen laden wir jetzt nicht ein oder wir fahren nicht mit denen auf gemeinsamen Konferenz, die sind in zwei, drei, vier Jahren in Rente, wir laden die Jungen ein. Völlig falsch, geht natürlich nicht. Prinzip der Seniorität, erstmal so wie wir hier als Riech Sefi sitzen, als Graubärtige und den Jungen dann erzählen, wie es geht, das geht wieder bei uns nicht. Also ein konkreter Hinweis auf eine Aktivität, die ein, ein Journalist vom CDF jetzt startet, der in einem Medium, in dem sie sich viel besser auskennen als unsere Graubart-Generation, also Frau Hild nehme ich jetzt mal aus, wenn ich sage die, <lacht> im Internet bloggen nach, im Internet blog suchen nach dem Blog von dem Journalisten, Boris Barschau heißt er, er war lange in Afghanistan, als Journalist äh, Afghanistan Freedom Fighters heißt der Blog und er ist sehr aktiv. Er wird auch morgen auf dem, auf dem Daugfest in Bonn von seinen Aktivitäten berichten. Unser gemeinsamer Traum ist eine Journalistenschule aufbauen, bei der junge Journalisten nicht aus Kabul, sondern vor allem aus den umgebenden Gebieten äh, auf einen aktuellen Stand gebracht werden, sodass sie gleiche Start- und Entwicklungsvoraussetzungen haben mit den Kollegen aus Kabul und dann berichten können aus ihren Bereichen und dafür braucht man natürlich Mittel. Und er hat da tolle Ideen, er will sich richtig verhauen lassen. Von Rahimi kennen bestimmt einige, der Boxer Rahimi, gegen den er antritt. Rahimi hat auch schon zugesagt, das Ganze wird in Kabul stattfinden und da lässt er sich in Bonn auch nochmal aufs Maul hauen, immer für einen guten Zweck. Er trainiert auch schon fleißig, weil Rahimi ist ja ein richtiger und Herr Barschau ist eher schwächtig. Aber das, das kommt dann auch in einer ganz anderen Generation anders an. Unter anderem hat jetzt ein äh, aus Baden-Württemberg stammender Harley-Verein, hat eine Harley gespendet, die wird dann versteigert werden. Alles für diesen, also es gibt eine ganze Reihe äh, Dinge, sich einzubringen, auch für junge Leute. Ähm, nicht zuletzt natürlich bei der DAUG, bei der Deutsch-Afghanischen Universitätsgesellschaft, die gegründet wurde, von Herrn Naumann, den Herr Nasir noch gekannt hat. Das war damals die Idee von Naumann, der gesagt hat, es gibt bestimmte Bereiche, da kann, das sagt das BMZ, das ist nicht unser Ding. Der DAD sagt, ja, wir können nur akademische Austausch und dürfen das nur. Und da braucht man ein, ein Mittelstück, wie die Deutsch-Afghanische Universitätsgesellschaft, die dann von kleinen Projekten, wir haben letzten Jahr also Diplomanten gefördert, die über Verkehrsinfarkt von Kabul geschrieben haben und solche Dinge. Also es gibt für Junge eine ganze Menge. Also ich würde jetzt 
Ihre Frage beantworten, wenn Sie nachher rausgehen, Blog suchen im Internet, äh, Afghanistan Frieden Fighters, da kommen Sie auf Rahimi und Boxveranstaltungen oder nach der DAUG, Deutsch-Afghanische Universitätsgesellschaft. Und dann tun sich eine Reihe von Möglichkeiten, gerade für Junge auf, manchmal in technischen Medien, in denen die Frau Hüls sich sicher super auskennt und Herr Nasir, aber wo ist bei mir dann schon an die Grenzen gesetzt? Ich, ich erlaube mir auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Und zwar, ich glaube, was wichtig ist, zu wissen, aus welchem Ort man sowas macht. Ich will vielen Afghan-Deutschen auch dazu ermutigen, sie sind ja hier, weil sie Interesse für Afghanistan haben. Aber auch viele von denen, auch diese Schuld loszuwerden für Afghanistan, was tun zu müssen. Wir müssen nichts für Afghanistan tun. Und Deutschland ist genauso unsere Heimat. Ich glaube, das Wichtigere ist, aus, welchem, aus welcher Intention heraus wollen wir was tun. Und wenn wir für Afghanistan was tun, dann müssen wir auch idealerweise die Verbindung aufbauen, was brauchen die Leute. Wir haben 2002 mit unserer Studentenorganisation gestartet, waren vor Ort, haben mit den Leuten gesprochen. Wir haben Gott sei Dank mit Beratung von, Herrn, ähm, von vielen tollen Menschen, die für Afghanistan arbeiten, und auch darunter Professor Naumann, der verstorben ist, Gott, Gott hab ihn selig, das waren Menschen, die uns daran beraten haben, wie vorzugehen. Das heißt, die Orientierung auch an den, an den erfahrenen Menschen zu holen, aber dann die Verbindung mit Afghanistan aufzubauen. Ähm, in Nordafghanistan gibt es viele junge Menschen, die gerne vom Stil her, von Kleidung her, von dem, was sie mögen, was sie für Musik hören, ist sehr, sehr nah an europäische Jugend. Und dann hat der eine zu mir gesagt, Mahmoud, weißt du was? Ich, ich glaube, unsere Jugend in Badakhshan weiß nicht die Situation oder... Wenn die Situation, oder wenn sie sich bewusst würden, ähm, warum die tunesische und ähm, kairoanische oder ägyptische Jugendliche auf die Straße gehen, um ihre Rechte anzufordern, wenn man sich darüber wirklich das bewusst wird, dann müsste jeder afghanische Jugendliche ständig auf die Straße gehen, weil für die gibt es nichts. Keine Jobmöglichkeiten, keine Perspektiven in der Stadt Faisal, aber da kannst du nicht ausgehen, da kannst du auch kein, ähm, nichts trinken oder irgendwas anderes unternehmen, das alles gibt es nicht. Und in Kairo, all das gibt alles. Die Leute gehen trotzdem auf die Straße. Er sagt, uns müsste es bewusst sein, was uns alles fehlt eigentlich. Das heißt, der Austausch mit den afghanischen äh, Kollegen ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube wirklich aus der Motivation, warum muss ich für Afghanistan was machen. Ich bin so dankbar für Afghanistan. In den zehn Jahren, alles, was ich gelernt habe, habe ich aus Afghanistan gelernt. Den Job, den ich heute mache, hätte ich nur machen können, weil ich vorher als Student mich engagiert habe. Ich bitte jeden Afghanen, der sagt, warum GZ nicht unsere Afghanen annimmt, warum müssen wir immer alle Deutsche dahin schicken. Was die Deutschen machen, es sind eine Truppe Menschen, die sich für Entwicklungszusammenarbeit interessieren. Deshalb gehen sie zu GIZ. Es ist nicht, dass jeder Deutsche zu GIZ geht. Und der Afghaner denkt, okay, ich bin Afghan, ich muss dann halt bei GZ aufgenommen werden. Warum denn? Du musst halt die Ausbildung dazu haben. Ich bitte euch einfach darüber nachzudenken, wenn ihr für Afghanistan über die Organisation arbeitet, dann müsstet ihr auch dieses Fach Terminal lernen, dazu studieren, dazu auch diese Entwicklungsländer sich interessieren, auch für das gesamte Konzept. Wir können nicht sagen, okay, ich bin der Afghane, ich kann, bin guter Ingenieur, dann schicke mich nur nach Afghanistan. Dafür ist solche Innovation nicht gemacht. Die Menschen haben ganz andere Motivation. Zusammengefasst ist, glaube ich, das Wichtigste für mich, dass wir Afghanistan bewusst werden, was wollen wir denn eigentlich. Und ich lade wirklich vielen dazu ein, auch sich bewusst zu werden, es gibt auch viel zu tun hier im Stuttgarter Raum, ist das, was, warum ich es machen will. Und wenn man wirklich für Afghanistan sich vorbereitet, Bereitet euch auf ein Land vor, was nicht leicht ist. Ich habe viele junge Menschen begleitet, ich habe hunderte von Afghanen, die hier geboren waren in Afghanistan, geschickt. Ich glaube, von denen fünf arbeiten in Afghanistan. Hunderte von denen sind weggelaufen, weil das Volk sich geändert hat. Ich glaube nicht, dass Afghanistan sich geändert hat, wir haben uns geändert. Und damit muss man sich auch befassen. Wir sind nicht per se Afghanen, die mit denen umgehen können. Das muss man uns auch bewusst sein. Ich gebe jetzt nochmal Raum zum Sprechen. Ich möchte da nur noch was anschließen, dass, also ich fand Ihre Frage super und super motivierend und möchte das mit einem Appell verbinden. Lassen Sie sich, das gilt für alle, lassen Sie sich nicht veräppeln von den Medien. Es ist im Moment in, über zehn Jahre war alles für die Katz, 400 Milliarden Geldverschwendung, keine Fortschritte, das ist typisch Medien, so arbeiten Medien. Bad News are good news. Und es gibt natürlich viele nicht gute Nachrichten und manche schlechte Nachrichten. Aber über die guten, über die Volks, äh, Volksstories wird nicht berichtet. Lassen Sie sich also nicht von den Medien einreden, es nützt sowieso nichts und dadurch Ihr Engagement sich wegnehmen. Dieses Engagement ist ein 
Das ist ein Kapital, wie ein Bodenschatz. Und das Kapital haben junge Leute viel eher. Bei den Älteren schmilzt das, so wie die Gletscher im Hindukusch im Moment in Afghanistan. Also das Engagement, sich genau wie Ihre Frage ist gesagt, für etwas einzusetzen. Wenn wir das vergleichen mit der Situation unmittelbar nach äh, dem Kollaps des Taliban-Regimes, da hätten hier hätten wir nochmal die doppelte Bestuhlung reinstellen müssen, die Leute hätten auf der Treppe gesessen. Da gab es viel mehr auch von deutschstämmigen und afghanischstämmigen äh, in Deutschland lebenden Engagement für Afghanistan. Und viele sind jetzt den Medienmeldungen auf den Leim gegangen, das bringt sowieso alles nichts. Wenn ich äh, einlade zu einer Afghanistan-Konferenz und bei der Presse rumtelefoniere und bettle, können Sie nicht berichten, ach, Afghanistan haben sie nicht was mit Mali oder Syrien, aber Afghanistan geht. Deshalb hat mich ihre Frage selbst sehr motiviert, dass es das doch noch gibt, wie vor sieben Jahren, wie vor acht Jahren, wie vor zehn Jahren. Die, die Frage überhaupt danach, was kann man machen, erwähnte Herr Naumann, der hat damals erfunden, wir machen eine Spendenaktion, die nennen wir poetisch, ein Stuhl für Kabul und dann war Studierendenengagement ohne Ende, die hatten selber nicht viel. Die haben dann ausgerechnet, ein Stuhl kostet zu produzieren, die Basar in Kabul für die Uni, 10 Euro und dann wurde gespendet. Manche haben richtige Stühle gebracht. Das war eine ganz andere Zeit. Also wenn wir heute, wenn man mit den Älteren über die gute alte Zeit in Afghanistan redet, dann war das die Zeit vor den Russen. Mittlerweile gibt es längst eine zweite gute alte Zeit von Afghanistan, nämlich die der unmittelbaren Aufbaujahre nach 2002, als noch viel mehr Engagement auch unter der Bevölkerung hier war deshalb nochmal vielen Dank für die Fragen, weil sie auch uns hilft. Wir machen ja, also wir jedenfalls in der Dauer, das alles ehrenamtlich, dass man denkt, na, es ist doch nicht so ohne. Und lassen Sie sich nicht verkackeiern, es wäre alles umsonst gewesen und für die Katz. Es gibt auch die Erfolgsstories, nur über die zu berichten, das ist weniger populär. Also behalten Sie sich Ihr Engagement. Die Wichtigkeit der Frage zeigt, der Abbas hat auch noch was dazu zu sagen. Vielleicht noch ein kurzer Satz von mir. Ich habe auch vorhin gesagt, der Wille muss da sein, der Mensch muss motiviert sein. Es geht nicht darum, wo soll man und wie soll man anfangen. Es geht, also ich habe selbst sehr viele Erfahrungen gesammelt gehabt. Ich habe mit vielen, vielen NGOs und auch mit, mit Regierung, auch, ob das die Deutsche, Afghanische oder was weiß ich, also ob das GTZ damals oder SIM oder DED, wenn ich mal so denke, dass ich unbedingt bei GIZ anfange oder bei SIM oder bei irgend so einem, einem NGOs, der Gedanke ist nicht real. Real ist nur dann, wenn sagt der Mensch, ich habe der Wille, ich will das. Mir geht es nicht um die afghanische Regierung, mir geht es nicht um die NGOs. Mir geht es um, die, um, um, um meinen Beitrag, wie ich das in Afghanistan leisten kann. Wie ich das jetzt meine Schritte voranbringe. Wie kann ich einem, einem kleinen Jungen helfen? Das ist wichtig. Also, wie gesagt, ich habe seit 1994 diese Erfahrungen gehabt. Ich habe in der Mujahedin-Zeit gearbeitet, ich habe in der Taliban-Zeit gearbeitet, ich habe in der jetzigen Regierung gearbeitet. Für mich war Regierung nicht relevant. Für mich, für mich war das Volk, das Land, Afghanistan, die Bevölkerung, die Menschen, wenn man menschlich denkt, ich habe vorhin gesagt, man soll menschlich denken. Sonst, wenn man immer so an die Regierung, dann wird man politisch. Und dann kann man diese, diese freie Bewegung nicht äh, durchführen. Und meines Erachtens, Sie können Kontakt mit mir aufnehmen. Die Erfahrung, die ich habe, ich bin auch Sportler, ich bin auch Musiker, ich bin auch Dichter. Ohne Spaß. Also, das heißt, das, habe ich, das können wir später diskutieren. Man kann zu vieles machen. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank.